ഹായ് വെൽക്കം ടു കെ എസ് മെൻ്റ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മേഴ്സീവ് ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഇമ്മേഴ്സീവ് ടെക്നോളജി എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്മേഴ്സീവ് ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചുരുങ്ങിയൊരു നോട്ടാണിത് അല്പം കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ അടങ്ങിയതാണ് ഇമ്മേഴ്സീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇമ്മേഴ്സീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഭാവനാ ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഭാവനാ ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരുപാട് ഒരുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇമ്മേഴ്സീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാവനാ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒരു വിർച്വലായിട്ടൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഇമ്മേഴ്സീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മേഴ്സീവ് ടെക്നോളജീസ് നാല് തരത്തിലാണ് നിലവിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഓക്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് റിയാലിറ്റി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്താണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാവനാ ലോകത്തെയാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളി നോട്ടാണിത് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഈസ് എ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സിമിലർ ടു ഓ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി റിയൽ വേൾഡ് റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ഈ നിൽക്കുന്ന ലോകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്വിപ്മെൻസുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അതിന് വി ആർ ഗ്ലാസസ് മറ്റ് എക്വിപ്മെൻസുകളുണ്ട് ഈ എക്വിപ്മെൻസ് എല്ലാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കേവ്സ് ഉള്ള എക്വിപ്മെൻസുകളാണ് ഈ എക്വിപ്മെൻസ് വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ എക്വിപ്മെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് അതായത് സ്പേസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റിലേക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ആയി മാറും അതായത് സ്പേസിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അപ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നത് അയാൾ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് എട്ട് വർഷമായിട്ട് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഈ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ പുതിയ പുതിയ വെർഷൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ന്യൂലി അപ്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എന്താണ് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ പുതിയൊരു മുഖമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഈ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പുതിയൊരു ഭാവനാ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാവനാ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഭാവനാ ലോകത്തേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റലി ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റുകളെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ന്യൂസ് ചാനൽസിലായാലും മറ്റും ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലായാലും ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കടുവ വരുന്നു പുലി വരുന്നു ആന വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ന്യൂസ് ചാനൽസിലാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഒരുപാട് ആ ഒരു ഓരോ ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റിയുടെ ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ഓക്മൻ റിയാലിറ്റിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റിയെ നമുക്ക് നേരിട്ട്
വി ആർ ആണെങ്കിൽ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും സാങ്കല്പിക ലോകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് എ ആർ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ പ്രസൻസ് ഇൻ ദി റിയൽ വേൾഡ് വൈൽ വി ആർ യൂസേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം അതായത് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി യൂസേഴ്സ് കൺട്രോൾ ദ പ്രസൻസ് റിയൽ വേൾഡിലെ പ്രസൻസുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ വി ആറിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ആർ നമ്മൾ വി ആർ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വി ആർ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇരുന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് വെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെയർ ഒന്ന് അനക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തല ഒന്ന് ചലിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിനാണ് ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ എ ആറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആ യൂസറിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ആർ റിക്വേഴ്സ് എ ഹെഡ് സെറ്റ് ഡിവൈസ് ബട്ട് എ ആർ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് വിത്ത് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് സെറ്റ് ഡിവൈസ് വേണം എന്നാൽ എ ആറിനാണെങ്കിൽ എ ആർ ഗ്ലാസസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്മൻ റിയാലിറ്റിയെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ആർ എൻഹാൻസസ് ബോത്ത് ദ വിർച്വൽ ആൻഡ് റിയൽ വേൾഡ് വൈൽ വി ആർ ഓൺലി എൻഹാൻസസ് എ ഫിക്ഷണൽ റിയാലിറ്റി ഓക്മൻ റിയാലിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിർച്വൽ ആയിട്ടും റിയൽ വേൾഡിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നാൽ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയെ ഒള്ളി വിർച്വൽ വേൾഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന ഹെഡ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗ്ലാസ് വഴി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതപേക്ഷ എ ആർ ആണെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇത് അതപേക്ഷിച്ച് എ ആർ വച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗെയിമിംഗ് ആണിത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പൊക്കിമോൺ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ ആർ ഗെയിം അത് എന്താണ് ഇല്ലാത്തൊരു പോക്കിമോണിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോക്കിമോണിനെ കണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വിർച്വൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്താണ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഈസ് എ മേർജിങ് ഓഫ് റിയൽ ആൻഡ് വിർച്വൽ വേൾഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ വെയർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് ഇൻ റിയൽ ടൈം അതായത് നമ്മുടെ ഓക്മൻ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു ന്യൂ ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് ഒരു റിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂസറിന് ആ ഓബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എന്നാൽ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ വേൾഡിൽ ഒരു യൂസർ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ സൂം ഔട്ടാക്കാം സൂം ഇന്നാക്കാം അതല്ല അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്കതിന് ചുറ്റും നടന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ചെയ്യുന്ന സാധനം എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ആഫ്റ്റർ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഏത് ടെക്നോളജിയുടെ ഡിപ്പെൻസ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മിക്സഡ് ടെക്നോളജിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഹോളോ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് വിവ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ എൻജിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ കേസ് എനിക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടായ്മയുണ്ടെങ്കിലോ അത് മാറ്റാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ടെക്നോളജി വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാച്ച് വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിലോ ഓർണമെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ ചേരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ത് സാധനം വേണിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് കടയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആയി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ട അനുസരണം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇമേഴ്സീവ് ടെക്നോളജീസുകളാണ് ഇതൊരു പിക്ചറൈസേഷനാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറൈസേഷനാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കാരണം ഇതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എന്താണ് വി ആർ എന്താണ് എ ആർ എന്താണ് എം ആർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണിത് എന്താണ് വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യൂസിങ് വി ആർ ഗ്ലാസ്സസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പോവുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എം ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടെക്നോളജി കൂടിയുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ടെക്നോളജി മിക്സഡ് റിയാലിറ്റിയും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇപ്പോൾ ലോകം നിൽക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് പക്ഷേ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് ടെക്നോളജി നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നോട് കൂടിയാണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് ടെക്നോളജി വരും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് ആ ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്താണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അത് വൻതോതിൽ ലോകം മൊത്തം ആവിഷ്കരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നോട് കൂടി മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ടേം റെഫറിംഗ് ടു ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ റിയൽ ആൻഡ് വിർച്വൽ കമ്പൈൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ മെഷീൻ ഇൻട്രാക്റ്റഡ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി ആൻഡ് വേറബിൾസ് വേർ ദ എക്സ് റെപ്രസെൻസ് എ വേരിയബിൾ ഫോർ എനി കറണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സ്പേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതുവരെയുള്ള റിയൽ ആയിട്ടും വിർച്വൽ ആയിട്ടുമുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജീസിനെയും കൂടി ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് അതായത് നീണ്ടു പോവുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡേ ബൈ ഡേ ഓരോരോ ടെക്നോളജീസും നമുക്ക് എന്താണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സമയവും ഓരോരോ
എന്നാൽ ഇതിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട് എന്നാൽ ആദ്യം പറയും ആദ്യം വി ആർ അല്ലേ പിന്നെ എ ആർ അല്ലേ പിന്നെ എം ആർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എ ആർ എം ആർ ആൻഡ് വി ആർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ആർ ആൻഡ് വി ആർ ആണ് അതാണ് ഈ എം ആർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് എ ആർ എം ആർ വി ആർ ആൻഡ് എക്സ് ആർ എന്താണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്താണ് ഓക്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്താണ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ഈ നാല് ടെക്നോളജീസിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഒറ്റ പേരിൽ പറയും ഇമേഴ്സി ടെക്നോളജി എന്ന് അപ്പോൾ എമ്മേഴ്സി ടെക്നോളജി എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടെക്നോളജി സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് താങ്ക്